போடும் போது அந்த கோர்ஸ் படிக்கிற யாராச்சும் ஒருத்தங்க கிட்ட பேசிட்டு அதை பத்தி கேட்டுட்டு தான் போடுவேன் ஏன்னா அப்பதான் அது அக்யூரேட்டா இருக்கும் அண்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு சோ அந்த ஒரு பர்சன் கிடைக்கிறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு அதனால தான் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு சரி ஓகே நம்ம எதுவும் ஃபர்தரா டிலே இல்லாம நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரிக்கு கீழே தான் இந்த கோர்ஸ் வந்து வருது பிஎஸ்சி எம்எல்டி மூணு வருஷம் படிப்பீங்க ஒரு வருஷம் இன்டர்ன்ஷிப் மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா நாலு வருஷம் இந்த மூணு வருஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் வந்து நாலு பேப்பர் எழுதுவீங்க யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ல தேர்ட் இயர்ல வந்து மூணு பேப்பர் எழுதுவீங்க அண்ட் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இன்னும் ரெண்டு பேப்பர் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா படிப்பீங்க பட் அதுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் கிடையாது நீங்க இன்டர்னல் எக்ஸாம் மட்டும் தான் எழுதுவீங்க அண்ட் நீங்க இன்டர்னல்ல எடுக்கிற மார்க் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு உங்க காலேஜ்ல இருந்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் என்னென்ன படிப்பீங்க அதுல என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் நீங்க படிப்பீங்க அப்படிங்கறது வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஏன்னா ரொம்ப டீடைல்டா வீடியோ வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்க சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேசிக்கான ஐடியா கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நான் ரெண்டு பேப்பர் சொன்னேன் இல்லையா இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் மட்டும் எழுதுவீங்கன்னு சொல்லி அது என்னென்ன பேப்பர்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோசியாலஜி அண்ட் சைக்காலஜி அடுத்தது வந்து இங்கிலீஷ் இப்ப சோசியாலஜி அண்ட் சைக்காலஜில பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜி இன் ஹெல்த் கேர் பர்சனாலிட்டி மோட்டிவேஷன் லேர்னிங் மென்டல் ஹெல்த் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இந்த கான்செப்ட்ஸ்ல எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அடுத்து இங்கிலீஷ் பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க இதுக்கு வந்து இன்டர்னல் எக்ஸாம் மட்டும்தான் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப நீங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு எழுத போற பேப்பர்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு ஒவ்வொன்னா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா பிசியாலஜி பிசியாலஜினா என்ன நம்ம உடம்புல இருக்க ஒரு ஆர்கனோட பங்கன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாக்குறதா பிசியாலஜி செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பங்கன் ஆர் வேரியஸ் ஆர்கனல்ஸ் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் யூரினரி சிஸ்டம் மேல் ஜெனிட்டல் சிஸ்டம் ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸ்கின் பேசிக் ஜெனடிக்ஸ் இது எல்லாமே நான் சொல்லிருக்கிறதுனால டாபிக் இந்த டாப்பிக்குள்ள நீங்க வந்து இன்னும் நிறைய படிப்பீங்க சரி நீங்க டீடைல்டா கேட்டனால நான் டாபிக்ஸ் மட்டும் சொன்னேன் அடுத்த சப்ஜெக்ட் செகண்ட் சப்ஜெக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த பேப்பருக்கு வந்து ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஜென்ரல் மெத்தடாலஜி அடுத்த ஒரு பேப்பர் அதுக்குமே ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கு சோ இந்த பேசிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரில நீங்க என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் லிபிட் லிப்போ புரோட்டீன் என்சைம் நியூட்ரிஷனல் ரிக்வயர்மெண்ட் விட்டமின்ஸ் ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் சம் பேசிக் அனலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் தான் பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிப்பீங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு டாபிக்லயுமே இன்னும் சப் டிவிஷன்ஸ் வரும் அது எல்லாமே சொன்னா வீடியோ ரொம்ப பெருசா போயிடும் பட் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் இப்ப பயோ கெமிஸ்ட்ரினா கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் லிப்பிட் இந்த மாதிரி படிப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்கும் சோ ரெண்டு பேப்பர் சொல்லிட்டேன் அடுத்து தேர்ட் பேப்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிகல்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த பேப்பர்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா வெனி பங்கர் அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் பிளட் சாம்பிள்ஸ் எப்படி பிளட் கலெக்ட் பண்ணுவீங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பிளட் பிலிம்ஸ் எப்படி ஸ்டெயினிங் ஆஃப் பிளட் ஸ்மியர்ஸ் மேனுவல் கவுண்ட் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் வேயிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளீனிங் சொல்யூஷன் ஃபார் கிளாஸ் வேர் கிளீனிங் கிளாஸ் வேர் ட்ரைங் அண்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன் பிப்பெட் டைப்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிளியரிங் ஸ்டெரிலைசேஷன் யூசர்ஸ் கேலிபிரேஷன் அப்புறம் பிப்பெட்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா பாக்டீரியல் growth. ஜென்ரல் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த லேப்ல சில ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மெத்தடாலஜி பத்தி படிக்கிறதுதான் இந்த பேப்பர் இந்த ரெண்டு பேப்பருக்கு தான் ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நான் முன்னாடி ஒரு சப்ஜெக்ட் சொன்னல பேசிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரிக்கும் ஜென்ரல் மெத்தடாலஜி அப்படின்ற சப்ஜெக்ட்க்கும் அடுத்தது நாலாவது சப்ஜெக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ் அண்ட்
light and optics, review of electricity and electronics, radioactivity. In the topics, you will learn about this. This is the first year. Second year, second year, there are 4 papers. Okay, first paper, histopathology and cytology techniques. That is the paper. And in this subject, there are practicals. Practicals are staining, PAS staining. You can tell us about the staining. And the second paper is biochemistry and there are practicals. If you study the first year of biochemistry, you can study the first year of biochemistry and you can study the advanced level in the second year. You can study the chemistry of carbohydrates and the structure of the chemistry. And the third one is metabolism of carbohydrate, protein, lipid and relevant diagnostic tests. Then introduction to hormones, purine, primidine and mineral metabolism. That is electrophoresis in clinical biochemistry, hemoglobin and porphyrins. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் second yearல படிப்பீங்க அடுத்து உங்களுக்கான third paper என்ன பாத்தீங்க நான் clinical pathology and basic hematology so நீங்கள் laboratory இந்து நால் அது ரேட்டாதான் நரிய வரும் so இதில் practicalsலாம் என்ன இருக்கும் பாருங்க hemoglobin hemoglobin எப்படி பார்க்கிறது basic disorders related to quantitative and qualitative abnormalities of RBC, WBC, platelets அதிலலாம் வந்து modify alteration ஒருவல் அதிகமார்தா கம்மியார்தாதலாம் எப்படி பார்க்கிறது அதுக்கு அப்படும் introduction to automated technique in hematology basic molecular diagnostics இதலாம் வந்து சொல்லிக்குடுப்பாங்க importance of examination of urine, stool and other body fluids and be able to examine these specimens and report on basic abnormalities எப்படினா இந்த blood test relatedாம் உள்ளுக்கு சொல்லிக்குடுப்பாங்க இப்ப அந்த sample கரைக்கப் பண்ணியால் அல்லாம் abnormalitiesலாம் இருந்து அதை எப்படி வந்து நீங்கள் assess பண்டுது இந்த மாதிரிதான் சொல்லிக்குடுப்பாங்க clinical pathology and basic hematology hematology நான் இப்பு blood up அது ரிலேட்டேடாம் படிப்பீங்க so அடுத்து clinical pathologyல பார்த்தீங்க நான் என்னன practicals இருக்கும் அப்படினா urine அதுவுடு composition collection எப்படி பதல preservation எப்படி பண்டுது அப்படும் அந்த urine உடு compositionல் எதைச் changes இருந்த என்ன diseases வரவாய்ப்பிருக்கு changes in composition of urine in relation to various diseases அடுதிது complete urine analysis, seminal analysis, cerebrospinal fluid analysis, extravascular fluid analysis இந்த மதிரி fluid analysisலாம் வந்து clinical pathologyல சொலிக்குடுப்பாங்க நீங்கள் laboratoryலதான் work பண்ணப் போருங்க so over versionமும் நீங்கள் அதிலேட்டேடா படிச்சிட்டே வருவீங்க அடுதிது fourth paper என்ன பாத்திங்க microbiology 1 and parasitology and entomology so இதில பாத்திங்க நான் microbiologyல bacteriology, immunology, parasitology நமக்கு இப்பு bacteriology இன்று பத்திக்கு நான் bacteria பத்தி படிக்கிறது அப்பாதுவிடு morphology என்ன, physiology of bacteria என்ன, sterilization and disinfection procedures, principles of basic genetics இப்பு ஒரு bacteria நான் அது எப்படி நம்ம sterilize பண்டுது அதுவிடு morphology எப்படி இருக்கும்டுது பத்திலா நீங்கள் படிப்பீங்க அடுது immunology நான் என்ன immunity பத்தி படிக்கிறது immunity, classification, antigen, antibody அதுக்கப்பு Immunology classification நாம் 12th year படிச்சிருப்போல் active immunity, passive immunity நான் சொன்த மாதிரி வரும் அடுத்து parasitology அப்படினா classification of parasites, protozoa, opportunistic parasitic infections, helminthes இந்த மாதிரி எல்லாம் படிப்பீங்க இதலான் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்குதான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அங்கப் போய் படிக்கம் போது உங்களுக்கு எல்லாம் easyதான் வருக்கும் அடுத்து entomology Insects, Mosquitoes, Flies, Cockroaches, Flea, Lies, Bugs, Ticks, Mites இதுடு Classification என்ன, Morphology என்ன, Life Cycle என்ன, Pathogenesis என்ன, Laboratory Identification என்ன அப்படின் பாப்பீங்க இப்பு ஒரு Mosquito நான் இப்படி Identify பண்டுது அந்த மாதிரி ஓக்கேங்களாம் So இதுதான் நீங்கள் Second Yearல படிப்பீங்க Second Yearல வந்துடு உங்களுக்கு Almost பாத்தீங்க நான் வந்துடு எல்லாத்துக்குமே Practicals இருக்கு நனைக்கிறேன் second yearல practicals இருக்கு okay அடுத்தது இப்பு third yearல வந்து உங்களுக்கு மூனு paper தான் நீங்கள் வந்து biochemistry வந்து எல்லா வர்ஷமும் வந்து நீங்கள் படிக்கிறீங்க first yearல வந்துது first yearல basic biochemistry chemistry and biochemistry second yearல biochemistry third yearலிமே biochemistry இருக்கு so third yearல என்னலாம் படிக்கிறீங்கள் இன்ன advanced over வர்ஷமும் advanced ஐட்டே போகும் liver and renal disorder biochemistry of enzymes lipid profile gastric analysis DNA structure synthesis transcription அதுக்கப்பிறு protein synthesis and metabolism, etiology of cancer என்ன, tumor markers என்ன, formation of cerebrospinal fluid, immunoassays, இதல்லாமே வந்துத்து biochemistryல படிப்பீங்க. And practicals பார்த்தீங்க நான் வந்துது, நான் ஓவன்டலே உங்களுக்கு ஓவன் சொல்லிக்குட்டுப்பாங்கள். இதில் வருமோது இந்த liver enzymesலாம். Estimation of following, இந்தலாம் வந்து நீங்கள் செரம்ல பார்க்கப் போகிறீங்க. SGOT, SGPT, ALP, Bilirubin, Glucose, Urea, Sodium, Potassium, Cholesterol, இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்க்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிக்குட்டுப்பாங்க. அடுத்தது, second paper என்னன் பார்த்தீங்கள் நான் Coagulation and Transfusion Medicine அப்படின் சொல்லிட்டு ஒரு paper. 
இதுல வந்து கொயாகுலேஷன் கேஸ்கெட் நம்ம இது டுவெல்த்லேயே படிச்சிருப்போம் கொயாகுலேஷன் கேஸ்கெட் நேச்சுரல் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் நார்மல் ஃபைப்ரோனோலைசிஸ் என்ன கொயாகுலேஷன் ஃபேக்டர் டிஃபிஷியன்சிஸ் என்ன குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அண்ட் கொயாகுலேஷன் லேப் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அடுத்து ப்ராக்டிகல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாட்டிங் டைம் என்ன பிளீடிங் டைம் என்ன பிடி ஏபிடிடி ஃபேக்டர் அசைஸ் பிளேட்லெட் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு இம்யூனோ ஹெமட்டாலஜி இது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல்ஸில் சொல்லி கொடுப்பாங்க தேர்ட் பேப்பர் லாஸ்ட் பேப்பர் என்னென்னா மைக்ரோபயாலஜி டூ விரோலஜி மைக்ரோலஜி அட்வான்ஸ்டு செரோலஜி இது எல்லாமே வந்து காமன் வைரல் டிசீசஸ் என்ன டிரான்ஸ்மிஷன் கலெக்ஷன் டிஸ்பேச் இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு ஃபோர் பேப்பர் தேர்ட் இயருக்கு வந்து த்ரீ பேப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்டர்னல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐம்பது மார்க்குக்கு எழுதுவீங்க யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் தியரியும் ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு எழுதுவீங்க ப்ராக்டிக்கலும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு வந்து எழுதுவீங்க ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுட்டீங்க உங்களுக்காக நான் இந்த பிஎஸ்சி எம்எல்டியோட கோர்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டேன் நீங்கள் உங்களோட ஒர்க் வந்து ஆப்வியஸ்லி லெபரட்ரியில் தான் உங்களோட ஒர்க் வந்து இருக்கும் அண்ட் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து நீங்கள் படிக்கிற காலேஜ்லேயே அவங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டலோட டைப் வச்சுருக்காங்களோ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களுக்கு ஒன் இயர் வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து நிறைய ரிக்வஸ்ட்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த வீடியோ வந்து இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஃப்ரைடே வந்து நான் ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட் பற்றின வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி நான் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்து என்ன வீடியோ வேணும் அப்படின்றது கீழே கமெண்டில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ அண்ட் நிறைய பேர் வந்து அது வேணும் ஓகேன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா அது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன சில சஜஷன்ஸ் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அது ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் என்னென்னா வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் நான் என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்புறம் எம்டி ஆஃப்டர் ஃபார்ம்டி பிஎஸ்சி ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் அண்ட் அனஸ்தீசியர் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி கார்டியாலஜி ஃபார்ம்டி கோர்ஸ் அண்ட் எஸ்ஆர்எம் இந்த மாதிரி சில கோர்சஸ்லாம் வந்து ஐ மீன் சில சஜஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து என்ன வேணும்ன்றது கீழே சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு லைக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் பார்த்துட்டு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் எல்லாருக்குமே உங்களோட சப்போர்ட்க்கு நீங்கள் அடுத்து அடுத்தடுத்து கமெண்ட் பண்ணும்போது தான் எனக்கு அடுத்து என்ன போடணும் அப்படின்னு வந்து தோணிட்டே இருக்கு And until next video, Tata bye bye. Like, share, comment, kandipa marandhadhiye. Bye.